And so we are back. This is Sports All In, hashtag Sai, hashtag Road Trip. Dahil, of course, bumiyahi nga po ang inyong mga lingkod dito sa Sports All In. Nandito kami sa Lokban, Quezon, Batis, Aramena, Hotel Resorts. And of course, ito, Benji Santiago, kasama ko po si Coach Mojie Ngakot. Welcome po muli dun sa ating mga naging guest kanina. Pasalamatan lang muna natin, of course, si uh, Mari. Marami na siguro sabay-sabay na lang sila mamaya. Ano? Dahil ang dami din natin na pag-usapan. Basketball pala ang topic natin, ha? Oh, okay. Ay, yeah. Dapat all sports eh. All sports. Uh, dating ito sa lungpan, puro basketball Kaya, eh. Kaya nga, pero talagang tutuos eh. All sports, ano yun eh. Uh, show ko yun bukas sa uh, GMA, yung boxing. Boxing. <laughs> okay, uh, pero it's every Sunday actually. No? Uh, 10 o'clock, nag-plug. Nag-plug, nag-plug. <laughs> anyway, ito. Sports all in naman tayo dito. And of course, sabi nga natin, Dito sa Lokban, it's getting to be very, very interesting kasi all of a sudden, sabi nga natin, they're craving their attention to basketball and other sports. Ito, kumbaga nag-level up na coach po, Chico. Kumbaga, ang dami na nilang sports program na masasabi natin, uh, nag-create ng awareness, awareness uh, from Lucena to Lokban. So yung Quezon talaga tumaas yung oh. basketball program nila. But dito sa Lukban, masasabi ko na pataas pa lang. And kasama natin yung dalawang tao na pwedeng magbigay na mas magandang programa sa Lukban itself. Yeah. Na kanina nasabi na natin yung girls team, yung women's team, they have to have their own basketball tournament. And I feel that Mr. Chikoy Capistrano will can spearhead it through you know Pinoy youth dreamers as well and of course si Mr. Noel Caracot who's also a referee and a coach mm. who's also part of the sports program of Lokban can discuss to us yung kanila future plans so eto po pakilala natin si coach Noel Caracot tsaka si boss Chicoy Capistrano yeah Dad. okay so kanina tayong magsisimula siguro kay kanina kasama na natin yes. si boss Chicoy no? so Coach Noel, ayan, yung sinasabi natin na uh, unti-unti nagle-level up na ang sports development dito sa bahagi na ito ng Quezon. So, kwento kami mo kami ito. Well, uh, nag-start kasi kami na ang bata pa si yung anak ko. Hmm. ko. Dinala namin yung Milo dito sa Lakban. Yung ginawa ko siya. Ah, sa Arabian. Pero, uh, RPN muna tapos. Nagtagal dito na sa... So maraming bata yung ano, na nag-develop dito through yung mga clinics. Yes, clinics. Center, Milo, may iba pang clinic. Uh, um, for the people watching us now, ang sinasabi po ni Coach Noel Caracol, yung anak niya, si Andre Caracol po, yes. na naglalaro ngayon sa Lasal Archers. So dito nagsimula yung kanyang journey sa basketball from Lukban to Manila. You know, with the help of uh, Milo Best, which is Best Center. Uh, Pagkakataon natin, no, batiin si Boss Nick Jorge. Yes, uh, Coach Nick. Boss, maraming salamat po. Maraming bata na katulungan. Si Coach Ompong. Mm -hmm. uh, Kaibigan natin matalik yan si Coach Ompong. Uh, Coach Noel, bukod sa programa ng mga Cap and Milo Best, na pinasok niya dito. Ano pa ba yung, yung naging, ano, bukod sa inter-barangay, no? Ano, yes. Ang ganda na inter-barangay dito, talaga napupuno yung basketball court, uh, eh. Talagang, barrio-barrio. Masasabi mo yung, yung baseline, sideline, hahanapin mo. Dahil mag-i-inbound ka, ganun kadami yung tao. Wow. Okay. Okay. Diba? Besides that, meron ba kayong future plans na magkaroon ng, parang, uh, what you call, uh, recreational basketball? semi-commercial team. Uh, I'm sure marami tayong mga kaibigan dyan na uh, basketball fanatic. Like ni Boss Vino Vegas na basketball. Yes. Pansit ko pa na maglagay na isang team. Kasi lang. para hindi tumigil yung sports ng bata. Kasi after college, what will they do? Uh -huh. There has to be something na magiging interesting for them. At uh, yung grupo mo ngayon, yung samang basketball sa na lukban. Basketball na lukban. Basketball na lukban. So, SBL yan. SBL. Mm -hmm. So, meron kami nga na member kami. 200 members. 200 members. Mga tagalukban. Portado naman kami ni Congressman Martin Berga. Mayor. Mayor Olympia. So, yung intention namin, dire-direcho hindi nga. Kasi, 
Collegiate si Brother Ruth ito. High school. Pero kalimitan, marami pa yung mga 40s, 50s, 60s. Meron pa rin Brother Ruth ito. Yung mga 40s, 60s, ano na lang yan. Medyo talaga ano na yan. Nasasaktan po siya kasi hindi mo sakit na lamunan ko. Doon sa 40s, tinatamaan ka. Sa 50s, ayun na po. Kasi alam mo yung mga 40s, 50s, actually mas mas gusto niya mag-basketball eh. Just to stay fit. Yan yung pinaka-importante dyan. Diba kaya nga tayo nagsumba tayo sa sports na to eh. Diba? Parang marami kasing ways on how to stay fit. Maraming objective, maraming rason kung bakit ka na ba basketball. Diba? Pero ang, ang maganda lang sa pinaplano nyo, mabigyan ng pagkakataon yung mga bata na hindi na nagbalaro sa college na mag-basketball pa rin. Kasi alam mo ang basketball, sabi nga nila, diba? Basketball is, is life eh. Diba? Pag tinanggal mo basketball, ang hirap eh. Eh kung si Father Joey nga, basketball na naging daan para maging pare eh. Diba? Kanina lang natin na nila. Sinabi ni Father Joey kanina sa interview. So, alam mo, pero pinakamalaking factor dyan yung sinasabi ng support at si Congressman at saan yung ngayon. O kung wala kasi yung support na yun, mahirap. So, dapat magchikoy. Sabi ang, kausapin ko na si Congressman tsaka si Mayor para sa liga na padating natin ng Dreamers League. Yes, so, dapat ma... Sa, ma sa girls at tsaka sa boys tournament natin. Darating pa ang Team Canada sa girls. At saka Actually, boys. yung next year na yan, medyo pinaghahandaan natin at marami sa mga kapitbay natin, mga bayan na very interested sumali. And even yung last uh, liga namin ng, ng Pinoy Dreamers, dumalo ang ating Mayor uh, Auditor at... Uh, Tumingin siya, nakita niya at nagulat siya sa kami ng nanonood. At international kasi siya, mayroon mga teams na sumasali na galing Guam, mayroon na rin oh, Canada. Yun ang, yun ang nakita kong maganda dun sa liga na to. Yun palagi ko papalaki pa eh. And uh, sa Pinoy Dreamers nga, para kasing family yan eh. Uh, support, magkakalaban tayo, pero after nun, sama-sama eh. At ito yung naging ano rin, para sa akin parang yung mga taga dito sa Lukban and so is sa Luk Lucena, They're looking forward kasi sa totoo lang, gaya ni, ni coach, nasabi niya, nakikita niya may mga magagaling na player at maaaring maging yan naman talaga yung unang goal ng Pinoy Dreamers ang pagkakaalam ko na maka-discover kasi grassroots yan eh. Sa malalayang lugar, sa probinsya, kahit sabihin natin yung mga pwedeng tawagin Phil Am, yung mga taga-Guam, and so sa Canada, ganyan din naman ano lang yung BTC. Nabibigyan ng break, lalo na yung mga nandito sa malalayang lugar guys sa amin, na pagkakataon na ma-discovery, mabigyan ng chance maglaro. Gaya ngayon, may tournament ata kami sa Singapore, ang, ang Pinoy Dreamers, at pagdating din sa Malaysia, in-invited to sa lahat na mag-try out, kung gusto nyo maka-experience ng international competition. Maganda para sa akin ay uh, cheers to Pinoy Dreamers talagang nakatulong sa grassroots, talo na sa malalayo. Yung tanong ko lang i-coach na well, yung SBL, ano yun, pinaplano pa lang? Oh, it's already on. Bali, magbunong na ba yan? Binubuo na namin. Pero opening namin, August 20. August? Pagka. Malapit na yun. Malapit na. Two weeks from now. Ano yan, puro tigalokbanin lang yan. Hindi naman. Puro lokbanin lang. May mga tigatayabas na. Kasi, ano pa lang, bago pa lang. Pero, o-open namin. So, yung samahan, siyempre, ang gusto namin, kami, mahit kami maglaro. Alas 4 na madaling araw. Ano, sa kapila na, na eh. Wow. Pag dumating ang 5.30 doon, third game ka na doon. Uh -huh. So, naisip namin, lahat kami nakikita, buhin natin doon sa man. Paliga tayo, tapos magbigay tayo ng training sa mga bata. Yeah. Uh, Di ba? Ito ka. Year round so, pati yung tournament. So, namin siya doon, eh, ano namin sa sektor para talaga makapagandayin. Uh, Estrado. Yes. Mm -hmm. Tama, mag-go kayo ng, ano, ng women's at saka yan, men's yan, para yan. Pag dumating ang mga tika Maynila, yung Pinoy Dreamers, mas competitive yeah. na yung team nyo. Kasi exactly. natitigil eh, sometimes nangyayari. Nag-prepare lang sila. Um, pag malapit na. Pag malapit na. Uh -huh. Pero dapat may continuous, may continuous competition. Tama yun. Uh, Magandang programa. Talagang ano na, yung holistic na basketball. Nagbisa din namin hindi lang train ng bata, train din namin yung coaches. Kaya ako uh, mga, tama, tama. mga officials. Siyempre, pag uh, magagaling ang coaches, madaming gagaling ang bata. Dahil wala na sila, wala na sila, di ba? Mm -hmm. 
Tapos, para magandang liga, titrain din namin yung mga uh, referees, mga official, table officials, lahat. Di ba? Lahat. Kaya, continuous yung program. Lahat, gusto namin lumago. Hindi lang yung players. Gusto namin pati yung nagpapalaro. Mm -hmm. yeah. What do we say? All year long? All year long? Oh. So, All year round, it's a program. It's a conference. It's a conference. Of course, initially, what are we doing? Sando. The Sando, the three conferences you're going to use. Then, we're going to draft again. We're going to draft again. We're going to draft again. Yes. Okay. We're going to assign a couple of votes. But, you know, team leaders, team leaders. Okay. Next Saturday, we're going to have a team leader. Both team leaders, they're going to pick. Ganon. Tapos susunod na conference, para PBA din. Kung panyari, uh, kayo yung kulela, yung first ano. Oh, oh, okay. okay. Interesting. No? Tapos, inanan natin namin 16 years old. Sabi namin, para, pwede na sumali. Pwede na kayo para medyo mahasa kayo. <laughs> Pero ano yung, uh, so pinakabata, 16. Tapos pinakamantan na yeah. namin, si Antigo. Pinakamature. Yung pinakamature. Ayan. 16, 58. So, ano ba yung Pero may nakakalaro kami si Gumaka. Shooter pa siya. Tumatakbo pa siya. 75 years old. Wow. Wow. Talaga ang sabi. Hindi talaga basketball. Grabe po. Basketball is life. Ay ko po, 7 ako. All his life. All his life. Kaya yung pro invite namin sila sa opening. Grabe yung ano. Pero ano, coach? Kunyari, siyempre, iba-iba age category. You're talking about 16, 20, 30, 40, 50. Do you have certain rules pagdating sa in terms of playing? Bali ano na kami? Five, 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 five minutes. Dalawang partners na five. Yung fifty six fees per hour. Kasi yung ano na mento ng Islam? Twelve players per team. Wala wala. Twelve players per team. Players per team. Tapos yung twelve na yon dapat may isang partner sila. So mabibili sila. Tapos rambol na. Hindi ba pwede yung ano yung parang may lubis na fifty above, yung fifty above. Dapat pero isang 50 above per quarter, oh. gano'n? Eh, hindi namin may iwasan kasi iba naman, wala masyad. 50s, 40s sila. Ah, okay. Kasi drafting yan. Bahala na kayo, nagpalakas kayo. Meron kayong matanda, bahala na kayo. May bata kayo. So, for everybody. Oo, oh, oh, everybody. Ano maganda yun, gano'n? Kasi at least, wala na yung age range. Wala, wala. Diba? So, so open, open substitution to. Oh. Open sa ano na yun, third and fourth. Sa third and fourth. Sa two quarters. Yung two players na ano, kaya ka ni Phil Bro, sa third yun. Two. Kasi hindi na pala sa first. Okay, very very interesting yung rules. And of course, sabi nga natin ko, may hirap naman kasi, susunod na lang tayo. Basta po, ano yung nakapapanood din natin sa TV. Eh, sabi nga, kumisod, di ba? You're watching professionals, please don't do this at home. Dati may liga kami na sinalina, ganda rin. Yung bata, mga 12, 12, 13, 14. Ang ganda niya, yung first quarter niya, may ano, pwede kang magman. Tapos may full court. May drive, tapos may may pressure yung pangalawa. Tapos isa may ano nga ito? Zone. Tao-tao. Man-to-man. Man-to-man. So bata pa sila, parang alam na nila yun, ano? Yung defense na yun, yun. Kaya lang nawala eh. Depende kasi sa liga. At saka depende yung gusto mo achieve ng liga. Kaya meron liga na gusto puro man-to-man para at an early age. Para doon ng tao-tao, for sure, early age. Pero meron din naman kasi naniniwala na hindi pa dapat turuan ng man-to-man kasi hindi pa nga ganun ka-intelligent ang mga bata kasi tinuturuan mo pa lang ng tamang Um, at depensa sa help side, strong side, yes. so area-area muna. So kanya-kanyang belief yun. Pero at the end of the day, yung pagpapaliga, eh depende yun sa organizer. So kayo, ang ganda ng, ng plano nyo, uh, sana talaga magtuloy-tuloy yan. Diba? Sana, sana magtuloy-tuloy. Tsaka mahalaga rin yung meron ka ng pool ng players. Kaya nung nibitaan ko nga si Ms. Rapsede, na meron siyang pool of players na 16 under, meron na siyang pool of players na 18 under, para year-round selection na ikita mo naging ito. Tuloy ito na yun. SBL. Can you be, sabi nga natin, ito, unti-unti natin nalalaman, ano? At pinagahandaan nga po. And we'll still try to find more about it. 
sa pagbabalik po ng Sports All Aid, hashtag SAI.